puertas de la sabiduría de Kabbalah, estamos hablando sobre la perfecta voluntad de Yahweh. ¿Cómo se dice voluntad en hebreo? Razón. Razón. Ahora, por, perdón, es arameo. Razón. Sí, como rata, ¿verdad? Rat, Z, O, N. Porque tiene una sadik. Bueno, la T, Z y cualquier pronunciación es una sadik. Una sadik que es de justo. Justo. Resh, cabeza. Y nun, de milagro. Conexión. Por eso al Mesías se conoce como la nun. ¿Ah? Como el que trae la luz. So, razón, si la hablamos en las tres letras principales, diría, diría el que trae la placer, trae la voluntad, trae el deseo. El deseo, placer, voluntad, propósito. Todo eso es voluntad. So, diciendo eso, dijimos que la primera apertura, que dijimos? La primera apertura es de que todo existe más que él, no existe nada más que él. Todos nosotros somos que reflejo de Él. Pero si dejamos de existir nosotros, Él sigue existiendo. Nada puede estar fuera de Él. So, si yo tengo placer, es Él. Si tengo propósito, es Él. Si tengo voluntad, es Él. Él es todo. Diciendo esa parte, no importa lo opuesto que veamos en la vida, por muy opuesto que sea, sigue siendo él. Okay, so, esa unicidad es el fundamento de toda la estructura de Kabbalah. Kabbalah dice solo existe Él. Pero ese Él, que es una total absoluto, se expresa en la pluralidad del Elohim, de los poderosos, sean sefirot o almas. So, no quiero que confundamos algo. Solo existe Él y solo su expresión de él son semirots o vasijas de luz, alimentaciones, y las almas que disfrutan de esa luz. ¿Okay? Todo humano disfruta de él, al respirar disfrutamos de él, al comer disfrutamos de él, al vivir disfrutamos de él. Yo conozco gente que ha disfrutado cuando muere en él. Gente que ya terminó sus días y le dicen muchas gracias pero yo las he visto de irme y se mueren disfrutando sí, mi mamá se murió ¿Sí? le dio un beso a una persona y le dijo me tengo que ir lo abrazó, le dio un beso y se fue so, todo placer es él nosotros <coughs> estamos como metidos disfrutando de él como un organismo yo lo veo de otra manera mi brazo es parte de Carlos mientras estoy parte de Carlos pero si me cortan ya no es Carlos el brazo ya no soy yo tanto que, que si alguien lo patea mi mamá no le va a dar un ticket porque me patea a mí no soy ni dueño del, 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 del brazo la parte de mí so, las células disfrutan de yo pero sin mí no son nada Sacan la célula de aquí, ya no, ya no soy yo. Pero dentro de mí, disfruta y se cree yo. Un montón de Carlos Magdor allá adentro, tres trillones de células. Carlos, 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 ¿verdad? Soy Carlos, de repente la saca, ya no nada. Y Carlos sigue, sigue igual. ¿Puedes entender en eso? Sí. Mueren y salen nuevas todos los días células de mi vida, biológicamente. Y todas se creen Carlos. Pero son reflejo del yo mío. Todas tienen el código. Todos tienen el código. Sí. Nosotros, ¿de, de, ¿de qué manera nos desconectaríamos del padre? Sí, como que se cortó su mano no. y ya no es caro. Nosotros... No existe eso. No existe desconexión. No hay desconexión alguna. Así como su mano físicamente que se le cortó y se fue y ya no es caro. Entonces, nosotros no podemos desconectarnos nunca de él. No, porque, porque en el ejemplo brutal, nosotros la palabra va bajo porque no sé cómo explicar, ¿no? Al cortarle la, el brazo, Carlos Maldona no está incompleto. No, es, no hay menos Carlos, pues, digamos, me, 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 no tengo brazo, ¿verdad? Digo, ay, Carlos, sos menos ahora, ¿no? Tengo el mismo Carlos de siempre sin el brazo. 
porque físicamente mi brazo pasó un, un, un proceso de, de castigo pero nunca me desprendí del ser mi brazo está ahí tanto de que el problema de que alguien ampute en algo no es tanto la, que lo ampute sino sentir el brazo aunque ya no está ahí es lo pegado tengo ahorita un cliente, un paciente que tiene problemas de esto le duelen las, las, las piernas ya tiene cinco años de no tener piernas Entonces dice, le tengo que poner eh, agarra eh, morfina porque le duelen las piernas un dolor así terrible y no tiene y es de, es de comenzar a, 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 a reprogramarle la mente que ya no existe de esa manera que existe yo le digo a él porque la forma que yo trabajo con él es usted está percibiendo su alma que su alma le duele no tener corporado, está suelta está ahí. Viste aceptar que físicamente ya no las tiene. Y que tiene otras, y que debe usar esas. Porque dice él, y él no me duele, una tortura es que le pique. Quiere rascarse, quiere rascarse. <risa> en el aire. Qué horrible eso. Pero, pero yo lo veo incompleto. Pero él no es menos que acto. Okay. So, no te puedes conectar del ser puedes ser castigado para que pueda ser parte del ser todo castigo es con el único propósito que usted pertenezca rectificar oh sí 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 y no nos espera castigo castigo no es para, para acabar con nadie vamos a ver esa parte okay. so, veamos so, apertura número 2 de la 138 Está siendo viejo y ahora cuando viejo veo más. Ok. El deseo de él es otorgarnos el bien. Hasta el mal es una forma que a través él hace para darnos el bien. <coughs> so, el mal es un camino para llegar otra vez a él por eso la Torah y por eso Kabbalah habla de eso y Yeshua habló de los con conceptos de los romanos cambiamos la idea Yeshua dijo hay un, hay, un, hay un camino angosto y un camino alto uno lleva a su niño y el otro le lleva a la vida eterna vida completa vida, vida sin, 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 sin estar preocupado es que esto no significa vida eterna vida eterna no significa tener mucha vida de años significa no estar preocupado por la vida porque es, es eterna no se van a entender en sí, eso, sí, esos conceptos sí, sí, no es sí, de años la gente dice vida eterna muchos años no significa no estar preocupado ahora lo explica mejor esto en el sentido de la aclaración está diciendo el camino es un camino de sufrimiento y un camino de placer ¿cuál quieres? no importa por las edades eventualmente vas a regresar al mismo lugar porque la vida es circular no es lineal la gente, la gente grecorromana la idea nuestra es lineal y esto es un infierno y un cielo o qué sé yo y ahí termina la vida hebrea es circular comienzo aquí bien o mal pero al final al final siempre es bien el círculo te pasa que te quitan los brazos, el ojo, el, 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 el ayuda a eso es mejor que entres al reino de los cielos sin no, ningún ojo, que todo tu cuerpo sea quemado, porque la quemazón está terrible. Pero la idea cabalística, la idea hebrea es que al final todo lo que te vaya a hacer va a ser para que tú regreses. Yo so, llego a la conclusión como cabalista y la idea más importante quizás de cabana de buenas noticias es que nadie se va a perder y Hitler no se va a perder y Nero ahí lo tenemos con nosotros nosotros Yahshua dijo y se sorprenderán quién estará con ustedes en el reino de los cielos ahora en la, en la boda del cordero aquí tengo a Hitler y a Nero a la yo estaba bueno que me sentía pero esa parte nos cuesta a nosotros porque nosotros queremos por venganza, por querer ser los mejores, por el leo que tenemos, por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, queremos tener las divisiones. Pero la primera 
apertura no nos permite hacer división del malo y bueno porque en la primera apertura solo existe él ¿te das cuenta? esta primera apertura siempre me va a poner ahí y no me va a dejar que yo haga acepción a, 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 a persona o hacerla menos o hacerla más porque en el Shema ¿verdad? en el ser en el escucharlo es, solo existe él Nerón es parte de él por decir un nombre ¿verdad? y eso es difícil porque eso va a cambiar la forma en que vivimos aquí en la tierra y la forma en que nos convivimos con la gente y la forma en que le hablamos a la gente y la forma en que esperamos que ya vuelva la obra si yo tengo la convicción que todos se van a salvar mi trabajo no es salvarlos entonces mi trabajo es que no, 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 yo no, trabajo no, 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 también ya de qué? Ser feliz. Hacer feliz. Ah, Lógico. Sí. Eso es todo. Es decir, la única razón que yo enseño aquí no es para salvar a nadie, es para que en esta vida seamos felices. Moisés lo dijo mejor. Moisés dijo: Miren, muchachos, dos caminos les pongo hoy: las vidas o la muerte. ¿Cuál quiere? Es el que escogiera. Pero yo les digo, yo agarraría las vidas. Vidas. No existe vida que veo. Vidas. Ahora disfrute todas sus reencarnaciones hasta que se rectifique. Machía vino a enseñarnos a darnos vida. La salvación la, la dio él. Él salvó al mundo. Es el mundo que tiene que reconocer que está salvo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que, que cree y no cree? Aquel está consciente que cree. Aquel también es, pero no cree porque no está consciente de lo que es. En otras palabras, no puede ser feliz. No, que no. Mira, no está todo el tiempo, lo, lo veo yo en mi clínica, estoy dando, ¿verdad? Que la gente eh, comienza odiando lo que más odia, lo que más ama. A quien, a quien más no quiere estar con él es a quien quiere estar. El cielo está tan cerca de, de ti de que no existe. Porque lo que existe para ti es afuera. Pero ese cielo existe adentro. Por eso cuando te dice el cielo no existe, no existe. No existe como usted piensa. Pues, existe, pero existe tan cerca de ti que no existe aquí afuera. No lo percibo. No lo percibo porque soy parte de él. Yo siempre digo esa historia de esos dos peces que se juntan allá en el parque en el océano pacífico una, un café y uno dice al otro mira vos yo he dejado soy ateo al agua no creo en el agua todo el tiempo dice que el agua existe yo nunca la he visto <risa> vive en ella esa es la razón por la cual no lo podemos ver porque es, lo respiramos ahí. tanto de que nos hemos amado y lo estuve leyendo las moléculas que suceden cuando usted respira y saca algo, hay unas moléculas que se quedan, en la, se quedan en el aire y que son perpetuas, no, no se van. Entonces, dice, estaban hablando de la unidad, decía, es posible que usted haya inhalado estos, estos organismos de Yeshua, porque flotan por todas partes. Todos respiramos lo mismo. Lo mismo, lo mismo salir de todos nosotros hay una combinación es como, el, como el agua mi re, realmente es, es, el agua es la misma agua que existía en millones de años atrás la reciclación del agua a través de sí, 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 eso es una buena una respuesta sentí que el eterno me habló aquí arriba pero era chalet si se le subieron era chalet no, pero todo yo que estoy hablando con Morita que me entiendo gracias chalet Ahora ya voy hablando. Estoy triste estar en la Ok, ¿seguimos? Sí, no, veamos todo. Este es el pasaje. El pasaje es otra vez el deseo de él, el único deseo. Ahora, solo hay un deseo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo deseo. El deseo de él es que él quiere otorgarnos el bien. Lo bueno. Como él lo define lo bueno. 
¿no? Bueno, restos del bien. Por eso cuando le preguntaron a Yeshua, bueno, Rabino, ¿qué le dijo él? Bueno, yo no. Bueno, ya, güey. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno y solo es bueno? Porque el bueno que está hablando de él no es definido como el malo. Es decir, yo le llamo bueno a alguien porque estoy definiendo que hay un mal. Entonces, yo soy yo creo que el mal, así que no me llame el bueno a mí. Pero él, el absoluto bueno, no necesita el mal para describir lo bueno. Yo, esa es la clave. Lo bueno que no se puede describir con lo malo es lo de lo bueno. Lo otro es comparativo. ¿no? Es comparativo de lo mismo. Aquí es la confusión que uno va teniendo, porque después de mal metamos a las puertas, más quebrados se pone el asunto. Todo comienza en uno, lo termina en un gran árbol de hojas, que usted sabe si la, no sabe si la hoja es del otro árbol o de este árbol. Por eso es que es importante no ver nada como bueno o malo. Exacto, sino Exacto. como absolutamente Absoluto. bueno. Exacto. Entonces cuando veo que ahí está enfermo, no lo veo como malo, sino como un camino hacia su bien. Ahora, sufro con él. Y lo lloro con él, porque tengo compasión de él. Y lo vemos todo, todos los días, una persona con cáncer hace cosas, se transforma totalmente esa gente con alguna enfermedad, una situación. Y con la gente que, que se entristece porque no pudo pasar la muerte de su mamá y se mata. Exacto. Todo, ese es su camino. Pero como uno, como, como, como religioso o estructurado, dice, se mató. No puedo creerlo, todo queda al infierno. Y si fuera católico, el mil por ciento, le cortamos la cabeza, la dejamos sin cabeza para ponerlos en diferentes lugares, porque así cuando uno queda la reducción de los muertos, no se resucite porque la cabeza no encuentra su cuerpo. Pero esas, esas locuras es porque no entendemos la unicidad de las cosas. ¿Cómo puedo agradecer que alguien se mató? O decir, oh, se fue el infierno. Es más fácil, es ponerle, como le dije a ustedes, es más fácil que cuando Yeshua preguntó el paralítico que le dijera fue porque, porque mis antepasados y mi papá pecaron o porque yo vengo de, de reencarnaciones. Y Yeshua dijo: No, ninguna de esas dos. Es porque yo quiero. Porque este es el camino del, del sufrimiento hacia el bien. Levántate. Ah, se levantó. Pero su, lo, lo, el milagro de ese hombre es comprender eso, no pararse. No sé, yo le digo al otro paralítico, ¿qué es más fácil? ¿Que te perdone los pecados? ¿O que te antes? Y todos vamos a decir que lo más difícil es que, que anda, pero no. Perdonar pecados es decir, Padre, acepto y me rindo y hace correr contigo como célula en el cuerpo tuyo y donde me pongas. Pero ahora comprendo que soy partícipe de todo el asunto. Y cuando tú ganas, yo gano. Más que vencedor, porque él gana. Porque él vence. ¿Me ¿No en esa parte? Sí, sí, sí. Esa, esa, esa comprensión es, es, es un estado de vida. Ahora, no es fácil porque me va a pasar a mí, me va a pasar a usted, que usted vea a su, vea a su hijo enfermo o, o vea a su papá. No va a decir usted, ay, qué bonito. Que, no, no, va a haber una parte de sufrimiento biológico. Pero hay que tener un estado, la gente que sale, y tú lo has visto, me, me dices, ahí tiene cáncer. Sí, algunos que tienen cáncer hasta hacen, hacen cosas para ayudar a otros y se sanan, y otros se mueren, pero se mueren peleando y luchando en el bien. Pero otros no, otros se acaban, dos semanas y adiós. ¿Por qué? Porque uno está en un estado del bien, y otro está en un estado del bien y mal. ¿Cuánta plata tiene hoy? ¿Más que ayer o menos que ayer o más que mañana? Llega un momento que si usted vive una vida correcta, no sabe. Pero, no sé si es más o menos que ayer o más que mañana, porque realmente no es todos los días. Yo sí, que tengo lo suficiente para ser Tengo lo suficiente para ser pobre. Tengo lo suficiente para ser rico. Eso depende, ¿no? Eso, ok, so esa es la primera parte, segunda apertura aquí. Entonces dice, aunque el mal, aunque, aunque el mal eh, es el sí a través del mal que Yahweh también 
nos da el bien. Lo demás es otro camino. No es preferible, que va a estar lejos de ese mal, pero si no aprende con, lo, con, lo, con, con, con la forma de la placer, lo va a aprender con el sufrimiento. Entonces no lo quería. Y si no aprende en otra vida. No, no lo entiendes. Es, estoy, estoy entendiendo algo. Ah, ahorita dijo un juego de palabras que me. me no sé, algo, algo me pegó. Quiero ser, o soy una célula contigo. En donde tú camines, yo quiero caminar. Donde tú vayas, yo quiero estar. Entonces, usted, usted, usted con lo que está diciendo es, eh, bueno, creo entender que esa es, eso es lo que llega uno a comprender cuando uno decide, por ejemplo, muchos pastores, usted, que dan su vida para, para enseñar a otros, para llevar a otros a, a, a este entendimiento. Es más, cuando te metes a leer la Torah, eso te pasa, hacer lo que sientes, sientes deseos de, de tener el tiempo para ir a enseñar a otros, llevarlos a lo que siente uno en el momento de estar estudiando, ¿no? ¿Será, ¿Es eso? Sí, sí, es eso y más, es eso y más, pero estás ah. totalmente correcto. La clave está en el propósito. El propósito de nosotros no es de salvar a nadie. Antes de la mente, esas ideas de, de las cruzadas católicas son bellas. De veras, vaya, estudie. El Papa salía hacia Irak, digamos, y el que no quería ser cristiano le volaba la cabeza. Hoy en día no volamos cabeza, pero decimos, si no acepta, se va al infierno. No, amigo, no, porque se vuelve psicológicamente a la gente. La gente es el infierno. Ok, no te acepto. Y usted acepta y se mete en una religión y para toda una vida con miedo. No. Usted no se va a salvar a nadie. Si su salvación no depende ni de usted. Cada día Dios se levanta donde necesita para que todavía no me he torcido aquí. Y camino ese día. Pero lo que quiero enseñar es una forma de vida. Yahshua aquí en la tierra enseñó una forma de vida. Buda enseñó una forma de vida. Natsu enseñó una forma de vida. Porque al final todas estas luces, que la luz, que es Yahshua, las luces eran luces todas las luces de Yeshua era la luz misma toda la culminación de todo todo está antes que él creo que cuando hablamos de, de otros después de él como que ya no están iguales pero antes de él todos están conectados al Mashiach Abraham, Natsu, Buda todos tienen algo que decir ya después de Mashiach vaya a ver quién está no sé no, no, no quiero lo que diga nada no son iguales por eso cuando dice que hay una, hay una profecía en los, de Tibet, me encanta la profecía, dice que, que dice que llegó alguien, alguien llamado Yeshu, ¿no? en la lengua tibetiana, Yeshu. Y cuando lo vieron, dice que dijeron, wow, Buda nos dio luz, pero esta es la luz misma. Y se postraron ante él. Y nunca supieron quién era Yeshu. Yo sé, yo sé quién es Yeshu, pero yo, ellos saben. Pero está en sus, en sus profecías de ellos. Buda dijo, antes de morir, un secreto. Dijo, es un secreto. Dios. Han habido Budas antes que yo. Buda significa iluminado. ¿qué? Antes que yo. Y habrán Budas después que yo. Pero habrá uno que morirá para que todo sea Buda. Porque el problema de Buda era el problema de todos ser libre, pero ahora tiene que pagar por los pecados ¿qué hacemos? entonces que hacen carnas, que hacen en vueltas alguien tiene que pagar para que sea gratis o no podemos, por mucho que queramos hacerlo y vidas y vidas y vidas y por eso que el Buda el problema era Buda decía, bueno, vidas y vidas y vidas y vidas y sigo lo mismo porque si me hago, me hago, hago karma buena, me hago un Dios decía él pero sigo sufriendo como Dios ¿sí? Y si le soy malo, me hago como cucaracha, pero sube como cucaracha, la clave es como mi invento, decía él. Le decía, lo único que puedo hacer es hacer menos. No hacer mucho. ¿sí? Pero, lo menos puede hacer, mejor. Entonces yo lo miraba siempre como meditando, ¿no? que yo de antes estuve bajo un árbol viéndolo a ¿no? turno que lo volvió por. Pero estaba tratando de comprender cómo hago esto. Y yo a la conclusión que tiene que venir alguien a morir. Alguien tiene que pagar por esto o no nos vamos a salvar a nadie. 
so, no, no somos, nuestro negocio no tiene nada que ver con salvación. Sino con ser feliz. Con ser feliz. Enseñar a otros ser feliz. a que sean felices. Sí, sí. Porque yo, yo siempre le he dicho a ustedes, de que yo llegué aquí, la primera vez que lo escuché, le escuché eso. Y se, 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 se encarnó en mí sí. eh, que, que mi diario vivir ha sido eso. Mi meta es ser feliz. Pase lo que pase sí. alrededor. Ahora Cabala lo va a ir explicando esos pasos, ¿verdad? La Torah, Machia mismo, no se aparece por el día de mañana, nada de estar porque afán, siempre explico estas cosas, porque la semilla, cuando hablamos del sembrador, salió a sembrar, puso luz en el camino, el problema es el semillero, no la semilla, donde la puso él, ahí quedó, no es un buen semillero, un buen, sí, eh, la, la siembra es solo de la buena, pero entonces decidió ponerla en todas partes. Por, es la culpa de la semilla, pero es la culpa del semillero. Pero no es culpa, es su voluntad. Lo que está diciendo la historia es, yo la quiero poner en el agua, la pongo en el agua, y en el agua va a aprender esta nada. Y si sube abogado y vive abogado toda una vida, es lo que quiero yo. Yo le doy mi misericordia a quien quiero darse. No es el que coge. No es el que coge el que quiere, sí. Se da cuenta que cuando ya le correctamente esto se trata de vida o si sea, usted es muy buena gente y usted es muy religioso y es dador y es dador de todo lo que usted quiera que hace han enseñado y es muy bueno y no es feliz al final de cuentas es la probabilidad de él mismo la semilla sí. ¿No, ¿verdad? y si no soy feliz estoy en pecado, pecado mortal mío creo que la idolatría es el pecado mortal porque el que es idólatra depende de todo el mundo depende de algo más y no del ser entonces pues es el pecado de muerte. Es idólatra. Está totalmente 100% atado. No es feliz. ¿Ok? Bueno. En esta forma, con este camino de la obesidad, la realidad es, esta realidad es revelada, dice el santo. So, diciendo, malo o bueno, vamos a revelar la voluntad del eterno. So, aquí va lo que dice el santo. El santo es el el tercero de, dentro de la línea de Isaac Nuria el Ay, ¿verdad? Es el cabala que nosotros enseñamos, se llama Luria, Luria se llama. La usamos cuando usamos más en la psicología, cuando más usamos este, esta, esta enseñanza. Ok, eso dice, la voluntad del emanador, bendito sea su nombre, es solo una, es el bien. Eso quiere decir, dice, que solo dura el bien. Lo único que el deseo de Yahweh es de darnos el bien, esto da a entender que solo el bien puede permanecer. Nada más. Todo lo demás pasará. Pero el bien permanecerá para siempre. El bien le ponemos también nosotros como la Torah. Cuando dice... Eh, no pasará ni una tilde, ni una, ni una guión, ni una corona de tu palabra, no pasará porque la palabra es el bien de nosotros, es el pan de nosotros que no tendrá fin Yahshua es la Torah, entonces Él no pasará llevamos dos mil años desde que fue y es más fuerte que nunca tan fuerte el asunto está que por dos mil años nos quitaron el nombre y no sabían y seguíamos ahí firmes hasta dos mil años después decidieron revelarnos el nombre. ¿Qué ha pasado si dos mil años de mayor, ya con el nombre? Si con dos mil años hicimos lo que hemos hecho, todos cruzados, ¿qué pasaron si dos mil años yo, yo, con él? Ya hay más claridad. Tiene que venir el cambio. Creo que creo que estaban preparando. Cuatro millones. Si cuatro millones de habitantes deciden esto, señores. Lo que menos quiere es usted es de aquí. Es una etopia. Yo a esto lo veo como usted está diciendo el tiempo circular. Entonces, no toda la vida somos felices. Entre comillas, que es feliz para mí, que es para cada uno de nosotros. Pero si logramos, como el día y la noche, que a veces es día, pero también llega la noche, y sabemos manejar de alguna manera esa oscuridad que en el momento nos da, aprender la lección y pasar y recibir el otro día la luz. 
pero al final solo hay una, una puerta y es el camino de la luz. Entonces los hijos, el esposo, los amigos, eso es para hacerlos feliz en este momento aprender la lección, pero el camino es solamente uno. Puede llegar sin ojo con ojo. Exacto, el camino es uno, o sea que no hay que buscar mucho realmente porque el, el, la luz, el, el amor o la luz, ese es, el, ese es solo el camino. Sí. Todo lo que venga alrededor de la, del círculo y lo sabemos manejar sin sufrimiento, sino como una lección de aprendizaje, sí. ya le decimos, ¿no? Sí, esa pero, es la idea. Sí, pero, pero el buscar es el placer. Exacto, la, el subir. El subir, ah. la, el subir la escalera, la alegría. O sea, ¿Ah? si la circunstancia es, por ejemplo, estoy descubriendo que soy codependiente de mis hijos. ¿Ah? O sea, eh, esa felicidad es aprender a desprenderme a de, de ellos. Y pero el dolor, porque ya, como ya hubo problema ¿verdad? De, de entrar, hay problema de salida, pero el placer va a estar en la salida. Claro. Y cuando conocemos y restringimos, para no caer en lo que ya sabemos, es cuando viene la felicidad. La restricción de lo que... Sí, 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 por ejemplo, y hablemos de peso, ¿verdad? ¿no? Porque yo estoy gordito, ¿no? Para que yo pueda hablar de gordito, pero estoy gordito, no será gordito, ¿no? Claro. Ya, ya. Entonces, tengo, te tengo 10 libras de más, ¿verdad? En cada brazo, ¿verdad? Ya no me dejan hablar, hombre. Entonces, que día había un niño que me abrazó, ¿verdad? Ay, la vida, me dice, ay, qué fluffy está usted, ¿verdad? Creo que era hora de hacer algo, ¿verdad? Ok. He tenido placer comiendo. Digo yo. ¿Ya? Me gusta comer de una forma y eso me da recordado. Pero hay placer en eso. Pero claro, ese placer, como es del mal, se acaba. Ese es el problema. Como es del mal y solo lo bueno puede perdurar. Entonces prevalece, es el mal y se acaba. Entonces de repente yo, ah, me quedan los jeans y, y quisiera verme como GQ y no puedo. Y bueno, todas las cosas que le vienen a uno. El corazón, qué sé yo, levantar, no poder tratarse bien, todas las cosas le vienen a uno. Entonces, ok, tengo que cambiar mi, que cambiar mi dieta. Entonces, ahora comienza mi, mi camino hacia el bien. Pero hay un problema gigante ahí, porque entonces, cuando me, a mí, yo por ejemplo, tengo muchos meetings, ¿verdad? Llevo todos mis negocios comiendo. Así es, así es en la vida mía. Es decir, que con todo, con todo lo que hago, ¿verdad? Con los pastores. Me dice, el pastor me dice, mire, quiero que vaya a a comer, ok, lo invito a comer. Oh, ok, pues, ¿verdad? Y ya está acostumbrado uno, ¿verdad? Y come lo que, pues, yo no sé, que como come, pero como lo mío, ¿verdad? Entonces, tengo que decir no. Entonces, no, 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 os voy en una ensaladita para tener la hamburguesa con guacamole, las french fries de no sé dónde y todo eso, ¿verdad? Yo digo, no, yo ya estoy triste, estoy sufriendo una reflexión, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo. El camino de la vida es el sufrimiento, no el placer del pecado, es el pecado alegre, es el regreso. ¿Ah? Y en el regreso, Llega un momento que un día de todo sufrimiento le pongo mis jeans y me quedan bien. De repente me veo los zapatos otra vez. ¡Ay, estos zapatitos! ¡Qué bonitos! Y los vuelvo a ver otra vez. ¿Verdad? Cosas de esa manera. Voy teniendo que dar placer otra vez. Hasta, pero la clave no es solo bajar del peso, porque uno baja del peso y vuelve a subir. Es comprender el sufrimiento. Es decir, caramba. No voy a pasar otra vez esta manera. Porque cuando uno está delgado, por decirlo así ahora, y me quiero una por ese día, me la como. No me va, no me va a afectar. Pero mañana. Pero si pero, pero, la como todos los días, sí. Pero aprende uno a vivir una vida mejor. Todas las cosas tontas, bajas, pues, pero, pero, pero es para que la, la idea es esa. Es, yo creo que entienda que el camino del sufrimiento, el camino del castigo, es el regreso. No es ese lejos, es el regreso a casa. Pero usted está en la iglesia y nada, yo estoy feliz, usted no se ha arrepentido. Arrepentido, está en mano una tal como alguien que necesito para. Soy alcohólico. Ahí es el camino. 
ya que termine el camino entonces ya prevalece el bien es el círculo comienzo aquí mal o como sea pero en el mal hay placer si no lo hiciera pero de repente me arrepiento y regreso a casa al bien otra vez so, aquí va a decir Cruzato que el principio y el fin son muy diferentes el principio y el fin no son la misma cosa el fin siempre es el bien el principio puede ser mal usted nació en la limonada en Guatemala nació allá en una lámina en un colchón que había más pulgas que colchón y algunos se han pasado por ahí agua con azúcar, no había sido buena ¿verdad? violado la, lo, lo robaron el cielo, el pordieron Ah, y dice, por muy malo el asunto es el camino de regreso a casa. Lo que pasa es que cuando usted comenzó ese camino, viene de otro círculo, ¿verdad? de otra vida. Entonces se da cuenta de dónde cayó, pues. Dice, ah, yo caí en Guatemala porque salió aquí un malvado fue otra vida. Y aquí cayó para arreglarlo, pues, para rectificar su alma. Y aquellos que hemos pasado por esas cosas, debemos ser más benevolentes, aprendemos, no comprender a la gente más flexible. Porque es una ignorancia a ustedes la vida. Pero mi, todo mi concepto aquí de la Torah, no mío, sino de la Torah, de la bala es: el regreso a casa vas a sufrir. Entonces, te dejaste. La gozaste. Pero ya, hay que decir: ya con muchas mujeres, ya la disfruté todas. Ahora tengo que regresar a casa. ¿No, no fue así, me dijo Código? Sí. Desperdició todo, hizo de todo, anda con los cerdos, ahí era, cuando dijo, ah, ya me quiero regresar. Con entre las patas. Ah, la montes. Sí. Este, entonces, por ejemplo, usted dijo algo, todos hemos pasado por ahí, pero no estamos aquí, ¿no? O, pero los que no quieren. No se nos quedan, no lo ven. O no lo ven y mueren de esa misma manera. Regresa. Al mismo. Al mismo lugar. Y también se, se respeta, ¿no? si quieren regresar así. No puedo convencer a nadie. Es que no, es, sí, no es que le estás limitando o quitándole. Tu trabajo es enseñar a la gente a ser feliz. <coughs> Primeramente siendo tú feliz. La gente se da cuenta. Vos puedes enseñar muy bien, puedes decir muchas cosas. La gente sabe quién sos. La gente no es tonta. No la es. Se hace tonta porque necesita ser tonta a veces. Pero no es tonta saber quién es quién. El mejor es a mí como así son, así me, así me ven. Donde enseño como como, como hablo, como bueno. ¿Quiero mejorar mi vida? Claro, la quiero mejorar. Igual que usted. Pero, mi, pero mientras la, la arreglo o la estoy arreglando, pasémosla bien. Estamos felices. Y esto es lo que la Torah dice. Haciendo esos mandamientos, soy feliz. Si guardo el Shabbat, voy a ser parte de la felicidad. No es toda la felicidad. Pero por lo menos tengo un momento de felicidad dentro de la semana, señor. Me siento como, como rey. Aunque trabajo más el sábado que cualquier otro día de la semana. Comienzo a las, en la mañana, comienzo a las 6 de la tarde aquí, hasta la 1 de la mañana acá, a las 8 estoy aquí, lo estoy enseñando, lo estoy enseñando, hasta las 6 de la tarde. Solo cuando me trabajo, es trabajo. Pero soy el rey. Donde vaya, todo me saluda, todo me quiere. Sonrisa donde me ven, no sonrío por ti. Esa parte, esa parte es sufrimiento de Carlos, sí. pero alegría del Carlos que, no, que sí. es realmente. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Me entienden esa parte? Sí. ¿verdad? Sí. So, usted, necesitamos todos en esa parte de nuestra vida. ¿Mm? Ok, sigo acá. Vamos a ver el tipo. Usted es todo por hora, muchachos. Sí. Quiero, quiero decirles que perdieron los, los, uh, los hits. Aquí va. No dice. Dice los santos de que esto es genial. Dice, el mal inicialmente no crece o no brota de otro lugar que está en contra del ser. So, el mal no nació en otra parte para estar opuesto a él es parte del ser viene de él, viene de él. y eso es, todo esto es importantísimo Job oh, va a luchar con esto ¿verdad que sí? 
Esa es esta lucha. Todo el libro de Job es esa lucha. Él pensaba que el mal venía de otro lugar. Y lo cachetearon bueno bonito. Y al final dice, oh, de oídas te conocía. Más ahora mis ojos te ven. Está diciendo, ahora te veo completo. De que todo viene de ti. Pero esta llegada a la conclusión. Hay que pasar de esa otra marca. Nosotros dicen que sea llevado de psicología. Necesitan no permitirle a su frontal cortex ¿verdad? que analice y no su reptiliano. Su reptiliano lo analiza, quiere correr, quiere estabilizar, quiere placer. Pero con el cortex dice: aquí me aguanto. No le creo al señor tan loco. Aquí me aguanto. Me aguanta un ratito. Me siente confortable, me siente muy confortable, no es un buen lugar para usted. Porque esos animales, ¿sí? El animalito, mi, mi malar, mi, mi perrito, tiene su lugar, tiene una almohada y se mete dentro de la almohada. Como un salchicho, esa chicha, le gusta meterse en lugares. Y a veces me dijo, ah, va a cambiar de qué, oye, y le lavé, andaba llorando a la perrita. Ella quería la que llegué. <risa> ¿Y sabe qué? Se lo acepto al animalito, pero no a usted. A usted no le puedo aceptar eso. ¿sí? Entonces, no le gente dice, a mí no me hace llegar a un momento más tranquilo, la gente se queda. No, porque entonces va a seguir queriendo. No puedo aceptar eso en usted. Tengo que hacerlo sentir un poquito incómodo. Es decir, no puedo creer que me diga usted también. ¿De verdad? ¿Cómo está diciendo eso? Porque el diablo es mi hermano. ¿Cómo está diciendo eso? ¿Cómo se aceptar la cosa yo? ¿A que sí? Yo sé que usted lo ha pensado. Que yo, cuando me enseño, yo digo, ah, bajado de verdad, qué loco, no, no le digas eso. Hasta yo lo pienso de eso. Pero ¿sabe qué? Es lo desconfortable lo que nos produce la alegría de toda la gente. ¿Ah? Como otra vez, el, 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 el hacer, no, el cargar pesas, ¿verdad? ¿no? Es inconfortable para el cuerpo, es en contra de la naturaleza del cuerpo. Pero si se mantiene usted haciéndolo, se va a sentir mucho mejor después. Pero si es confortable, ¿qué es el resultado? Es más confortable para mí comer con la gente y decirle, no, 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 una ensaladita que usted coma su sanguchito, ¿verdad? Es inconfortable para mí, pero eso es lo que yo debería estar haciendo en ese lado de mi vida. ¿sí? Lado del amor, el lado de todo, tiene que haber esa parte. ¿Eh? So, dice aquí el, 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 el Usato, ¿verdad? Que, que el mal no viene de otro lugar, viene del mismo lugar. Y que al final, ciertamente el bien saldrá del mal. Y que no hay otro lugar que solo de él. Y esa es la apertura número dos. Sí, que, que el mal realmente no está contra el ser, pues, porque es partícipe del ser. Ahora, hay un lugar llamado Cifre Jara que hemos hablado antes, ¿no? Del otro lado del de hebreo, Cifre Jara. Es, es un mal que es necesario. Y siempre hablamos de este mal necesario. Es necesario sacar el excremento que está en nuestros cuerpos. Es un mal. Usted vive con el que otro se muere. Se muere. Eso es, es, es un veneno de veneno. Pero es necesario sacarlo, ¿sí? Para no envenenar el derecho. Y hay que matarlo al otro lado. Y usted se llama el inodoro. En el tiempo de Yeshua que llamó los cielos. ¿A dónde nos vamos? Dijo el demonio. Yo a los cerdos y a los demonios, está bien, este es buen lugar para ustedes. Y se van al otro lado, de donde son. Toman los cerdos, los toman, el, toman el mal y se matan. Y regresan al otro lado, al mar. Es un, la muerte, pues. ¿Ok? So, hay un lugar basurero, pues yo. Ya no voy a pensar en otras las cosas. Usted mete basura y la, la mente, nadie pregunta eso. ¿No está basura, no? ¿Qué la hace? ¿Verdad? Y a veces, en vez de ir dando un anuncio, ¿verdad? Que, que los botecitos esos de agua, ¿verdad? Que tomamos, que pueden hacer no sé cuántas vueltas alrededor de la tierra y no se pueden destruir. Los plásticos, pues, si seguimos tirando, ¿verdad? 
pero de usaría eso en el mundo espiritual si sí existe un lugar donde le cabe eso llamaba en la profundidad del mar le llamaba él y tiraré tus pecados en la profundidad del mar mar significa que yo veo muerte el, el otro lado lo so, agradecemos por ese mal ese mal es bueno como la regla de que hago flush mi modelo gracias por lo que pensamos de la otra y quiero saber que te preocupo ¿verdad? ok seguimos aquí uh, son nada vayamos a Jeremías 50 20 pero digo que le voy a dar aquí esta parte aquí para aquellos que quieren leer la Torah usted ¿Este es la Torah no la lee Jeremías 50 20 en aquellos días en ese tiempo ellos buscaban buscarán la iniquidad de Israel pero no habrá ninguna y los pecados de Yahudá no serán encontrados sino que yo perdonaré al remanente que he dejado ¿sigue? no, termina ¿no? 50-20 sí, 50 -20. ¿Qué es lo que dice ahí el texto? De que todo mal se puede ser borrado. Ajá. ¿Sí? ¿Y no se a todos? Sí. Pero, 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 que una vez todo el pecado que hizo Judá no existió. No existió. Ese es el plan de Yahweh. Toda la basura se va a ir. Porque solo puede ver el bien de él. Solo el bien existe de él. Por eso es ridículo de pensar en un infierno para siempre. Puede que haya uno que logra achamuzar un ratito, ahora, está bueno. Pero para siempre no, porque el mal no puede permanecer para siempre. Tiene que ver el bien. Porque eso es lo único deseo del ser. Otorgarle a usted el bien. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces veamos. Proverbios 13.21. El mal persigue a los pecadores, mas la prosperidad sobrecogerá a los justos. Si el mal persigue a los pecadores, pues el, pecado, el pecador se convierte y ahora no existe el mal. Todos los que estamos infelices los persigue el mal. Él viene con los que lo necesitan, que son los pecadores. Los que están incompletos. Los incompletos, ¿verdad? El mal, el mal existe por lo incompleto nuestro, pero en el número de completado, el mal deja de existir. Pero ese mal lo que nos llevó a que, si me está persiguiendo el mal, estoy corriendo el mal, tratando de quitarlo encima, pero eso me lleva hacia un lugar. Me mueve, pues, hacia el bien. Es lo que está diciendo el proverbio. Ah, so dijimos que el, que el mal eh, no viene de otro lugar, viene del mismo lugar del Eterno veamos Isaías 45, 7 lo hemos leído antes sí. yo soy él formó la luz yo creo yo creo las tinieblas yo hago el bienestar yo creo el mal yo, Yahweh, hago estas cosas. Yo creo el mal. El diablo bonito está salito. Ahora, en el mal, el Eterno puso un príncipe, que es un poder de él. ¿Ah? Y es el príncipe del príncipe de las tinieblas. Pero que es regido bajo el poder de su voluntad. En otras palabras. Ocho tarjetas. Ocho tarjetas por todos. <risa> ok, so veamos acá. Desde lo... Ahora, vamos a repetir cómo decía yo esto. No sé cómo explicarlo, pero pareciera como que. Es la pregunta que muchos me hacen a mí. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Por qué hago esto? La respuesta tiene que ser para alcanzar la felicidad. Por eso, a través del conocimiento, usted va aplicando estas cosas. Necesita un maestro para que usted sea maestro. 
Sepan hoy y establezcan en su corazón que Yahweh es Elohim en el cielo arriba y en la tierra abajo no hay otro. No hay otro. Solo él. Entiendan. Es todo lo que está diciendo Cabal. Entiendan. Su voluntad suya es parte de su voluntad de él. Es el reflejo de él. Un reflejo de él. Y usted no puede ir contra la voluntad de él. No existe eso. No le dijimos, aquel que te pone a al padre que no me agarre cuando esté robando. Entonces, en Guatemala es una oración de ladrón, ¿eh? De, de, de San Simón. ¿Verdad? Y ahora, ¿verdad? El padre que, que cuando llegue, ¿verdad? No, no me agarre, no tenga que matar a nadie. Y de repente entra en la casa y no había nadie ese día, cada uno pudo robar. Pero vamos a estar el cielo. Porque eso te va a llevar al castigo. Y ese castigo es lo que él quiere que pase para que puedan alcanzar la luz. Entonces, él le da fuerza al malo como al bueno. Le da sabiduría al bueno como al malo. Vea usted la guerra de la guerra mundial, los más inteligentes eran los alemanes. Y el, porque se acabó el tiempo. Si tuviera un poquito más de tiempo, nos hubieran socado a todos. Y tenían las mejores armas. Las armas tenían sus manos. Tenían cosas que nadie tenía. Pero como los, los aliados, lo que tenían era masa, mucha gente. Entonces los sofocaron. Y por meses, meses, unos meses más, Alemania acaba con todo. Acaba con Rusia, acaba con todo. Entonces dice, ¿de dónde viene esa sabiduría? Del cielo. Del cielo. Entonces comienzan a salir historias, como adentro de la guerra, ¿verdad? ¿Por qué mataron a los judíos? Le pusieron a Bird un día. Una señora Bird es una cabalista, ¿no? ¿no? ¿Por qué mataron a los judíos y si, si el eterno es tan bueno y todo? ¿Por qué mató a tu pueblo? Es una pregunta. Les dijo, culpa nuestra. No fue Hitler que nos mató, fue nuestra desobediencia. Y comienza a contar la historia de que nos treintas, treintas, veintas, treintas entró una enseñanza dentro de ellos de que todos tenían que tener un sofá en sus casas como parte de la luz y que todos se rieron la locura de cabalistas y los únicos que lo tomaron fueron en Morocco en África, ahí. pero en ese país no hay gente lo mismo en Alemania no va a tomar todos los judíos de todas partes Colombia, Polonia no va a pasar y llegaron a Morocco y le dijeron al, al, al rey de lo que ahí Dijeron, danos a los judíos. Y el rey le dijo, yo no te lo voy a dar. Pero vos tenés mi ejército. Y el general dijo, no, oh, pues está bien. Y no se los llevaron. Fueron los únicos que se salvaron. Que no, no los tocaron nunca. Y les preguntaron, fueron los únicos que tenían el sofá. Pero hay, 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 hay respuestas y preguntas dentro de una secuencia. No suena como el, como el lógico, pero también suena el lógico poner sangre en las paredes. Uh -huh. Y que el mal ha pasado. O sea, la cosa se repite. Se aprendamos. Cuando el alumno ya no dice, ¿saben qué? Póngase de boca abajo. No, 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 boca abajo todos. Y viene. Pero esto es parecido como, como los países que están en el comunismo. ¿no? Que yo vi este, algo sobre el de esta. Y de caso, eh, les habían hablado antes de que hicieran ciertas cosas y no las quisieron hacer, y por eso cayó como. Pero fíjate, fíjate la, la Habana, es una buena, 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 una buena
El cubano siempre va a hablar mal que viene aquí, ¿verdad? Pero si hablas Cuba, el 95% de la nación sabe leer y escribir en nivel 10 o más arriba. Estados Unidos no llega ni a 50. ¿Okay? Y todos comen, aunque okay, comen muy poco, pero todos comen. La isla era, 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 era una casa de prostitución antes que Fidel Castro llegara ahí. Era un lugar de casino, de una aldea que era mucho más terrible. Y había mucha opresión. Ahora no estoy, no soy político, no me importa de comunismo o comunismo. Lo que digo es que ese lugar ha sido corregido. Guatemala, 125 mil indígenas muertos. Nuestro país, Guatemala, ha sido corregido. México ahorita está pasando por sus correcciones. Todo. Colombia ha pasado lo suyo. Son correcciones del bien. Muy mal se ve y debemos decir eso está mal. No, no decir, ah, que se haga, no. Hay que luchar para que el bien venga. Pero entendemos dentro de nuestro ser de que sigue siendo control. No es que el caso, no es el control de Cuba. Es el ser que está diciendo, ¿saben qué? Esto va a ser así. Tú vas a, no sé si estoy a la República Dominicana. La República Dominicana y Haití están pegados, ¿verdad? Si usted va a nadar, va a ser increíble. Nada. Y se mete así a ver a los pececitos. Usted se puede dar cuenta que está nadando, de repente ve la parte de, de, de la República Dominicana con peces y, ali, y con, 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 con toda la vida. Y pasa al lado de, de Haití en el arco. No hay nada. Oscuro. Nada o oh, maldita y usted va ahí, Haití es pobre sí, sí. A mí, es, es triste y, y no la frontera de la misma isla del otro lado totalmente diferente alguien está pagando algo durísimo en el otro lado. no hay otra forma de decirlo y al final es para el bien de Haití de alguna manera va a salir adelante eventualmente me imagino yo tiene que venir algo la limpieza Sí. Y también cuando hablamos de países o de cosas así, podemos entender, y a lo mejor esta pregunta suena un poco tonta para muchos, ¿no? que tienen mucho tiempo aquí, uh -huh. y, pero cuando vemos, por ejemplo, desgracia en niños con violados o totalmente cosas que decimos esto puede ser algo totalmente satánico, horrible, ¿dónde, dónde está esa parte buena? ¿Dónde está? Fue bueno, inocentes, cosas así, ¿no? Porque de alguna forma un adulto dice, bueno, por ahí ahora tiene que pagar, aprendió, no sé qué, pero en niños, ¿dónde? Nunca deberíamos aceptar el mal. Nosotros somos profetas. Debemos decir siempre dónde debe estar el bien. No quisimos que nadie fuera presionado, no creo que nadie pase hambre, no creemos injusticia. Diciendo eso, el, el profeta dice, pero porque hicieron todas esas cosas, por eso les va mal. Este es como doble sword, como doble espada. Esa ahí donde entra la reencarnación mucho más clara. Okay. Yo entiendo eso. Es una aclaración de la reencarnación. No, no hay otra forma de explicarlo. Si, si todos nacemos igualitos acá, comenzando iguales, pero nosotros nacemos solos en Guatemala y otros en Inglaterra. Es porque sí, nuestras vidas han sido reciclaras. Tiene mejor sentido. No, no es tanto comprender la injusticia, sino comprender que de la fe de que Él está en control. Para apaciguar tu mente. Ahí está la clave. Sí, sí. cuando uno piensa que es la reencarnación y que puede, eso le va a ayudar a reencarnar a otro, como que de alguna manera ayuda a que uno tranquilice con eso. Por eso resistes, por eso estás contento. La felicidad no está contento, contento es aceptar lo que tienes. Y cuando aprendes que tienes, puedes dar. Cuando das, tú eres feliz. Y así que no voy a estar contento porque cuando era pequeño era pobre. Digo, ah, que digo, era pobre y yo no tenía que comer. Pero estoy contento de mi vida, lo acepté. Y estoy contento de donde estoy. Ahora puedo dar, inventar esa mi felicidad. No es de ser pobre, no es pobre, sino contento. Eso es recibir lo que le tocó a mí. Aprenda a recibir lo que le tocó y haga con eso, con eso. Si eso que está aquí, si eso que eh, viene de un lugar mucho más pobre que yo, cuando platicamos y lo veo, lo veo en su casa y lo veo con sus hijos, es genial. 
y he trabajado mucho para ver lo que tiene. Pero tuvo que ser contento primero. Pero con los familiares, cuando él aceptó, porque okay, eso fui yo, eso fue lo que le dieron a mí, con eso voy a hacer algo aquí arriba, la hiciste. Lo contento de la felicidad es recibir. Lo de trabajo es, es el arte de recibir, pero no solo lo que parece bueno, sino también lo malo, que al final es bueno. Pero hay que recibirlo. Como, no, a veces es como el bacalao, mi hijo. Bacalao, bacalao. Qué horrible esa onda, pero mira qué guapo estoy. <risa> ok, que de vuelvo al guarde, les dé mucha luz, los veo de gran entrante. Tengo canal, una hora. Perfecto. Se puede, puede ir ya. El pastelito lo ha terminado, ¿eh? <risa>